തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തനിക്കിത് ആത്മീയ യാത്രയായിരുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ജനങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളായി മന്ത്രിമാർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ചേർന്നത് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പാർട്ടി സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളും നടക്കുകയാണ് പത്ത് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ പണവും പദവിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഒപ്പം ചേർക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമം നടത്തുന്നുവെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് പലവിധ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ഫോൺ കോളുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എം എൽ എമാർ തന്നെയാണ് തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നും കമൽനാഥ് പ്രതികരണം കമൽനാഥ് സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായെന്നും വിശ്വാസ വോട്ട് നേടാൻ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി ഗവർണർക്ക് കത്ത് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാനുള്ള ബി ജെ പി ശ്രമം എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെല്ലാം എൻ ഡി എക്ക് നല്ല ഭൂരിപക്ഷം പ്രവചിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ പാർട്ടി വിടുമെന്ന് വ്യക്തമായിയെന്നും ഇതോടെ കമൽനാഥ് സർക്കാരിന് കേവല ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമാകുമെന്നുമാണ് ഗവർണർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ ബി ജെ പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് എന്നാൽ തനിക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിശ്വാസ വോട്ട് നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും കമൽനാഥ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിലെ ഗുഡ് ഷെപ്പേഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ നിന്ന് മറ്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ ആറ് കുട്ടികൾ ടി സിക്ക് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം വേണമെന്നായിരുന്നു സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യം ഇതിനെതിരെ രക്ഷിതാക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് ടി സി അനുവദിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഴുവൻ വിവിപാറ്റുകളും ആദ്യമെണ്ണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് നേതാക്കൾ സ്ട്രോങ് റൂമിന്റെ സുരക്ഷയിലുള്ള ആശങ്കയും അറിയിച്ചു ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മീഷനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നേതാക്കൾ ഇ വി എമ്മുകൾ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ഗുലാം നബി ആസാദ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കമ്മീഷൻ തുടർച്ചയായി നിരാകരിച്ചിരുന്നു സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ യോഗം ചേർന്ന ശേഷമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിൽ തീരുമാനം നാളെയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതിനിടെ വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച് മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുടെ സുരക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും പ്രണബ് മുഖർജി കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പുകഴ്ത്തി ഒരു ദിവസം കഴിയുന്നതിന് മുൻപാണ് മുൻ രാഷ്ട്രപതി ആശങ്ക അറിയിച്ചത് കർദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരായ രേഖ വ്യാജമെന്ന് പോലീസ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് കർദിനാളിനെ അപമാനിക്കാൻ രണ്ട് വൈദികരുമായി ചേർന്ന് ആദിത്യൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് പോലീസ് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു ഫാദർ ആന്റണി കല്ലുക്കാരനെ പോലീസ് പ്രതിചേർത്തു ഫാദർ ആന്റണി കല്ലുക്കാരന്റെ പള്ളിയിൽ ഇടവക വിശ്വാസികളുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് പോലീസ് പരിശോധന തുടരുകയാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി കെ എ വിദ്യാധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പള്ളിയിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് വികാരിയുടെയും അതിഥികളുടെയും മുറികളിലുള്ള മതബോധന കേന്ദ്രം പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇടവക വിശ്വാസികൾ പോലീസിനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല അതേസമയം കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്ന നിലപാടാണ് ആദിത്യൻ കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചത് കാൽവേളയിൽ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചെന്നും കാലിലെ നഖം പിഴുതെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ആദിത്യൻ പറഞ്ഞു ഫാദർ ടോണി കല്ലുക്കാരന്റെ പേര് പറയാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്നും ആദിത്യൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പോലീസിന് രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി കേസിലെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതികളുടെ പങ്ക് പരാമർശിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് കോടതിയുടെ ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗമുള്ള കൊലപാതകമെന്ന് എഫ് ഐ ആറിൽ പറഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൊലപാതകം വ്യക്തി വൈരാഗം മൂലമാണെന്ന നിലപാടിലേക്ക് അന്വേഷണ ഏജൻസി